ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మనం ఫస్ట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటియో తెలుసుకుందాం వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అంటే ఎదురుగా ఉండేవి సపోజ్ ఇట్లా పిక్చర్ ఇచ్చారనుకోండి ఇది యాంగిల్ వన్ అనుకున్నాం అనుకోండి యాంగిల్ వన్కి ఆపోజిట్లో ఏమొస్తుంది ఇది వస్తుంది ఓకేనా సో దీనికి ఏమనుకుంటున్నానంటే నేను టూ పెట్టేస్తున్నా సో యాంగిల్ వన్కి ఆపోజిట్ యాంగిల్ టూ ఆపోజిట్ అంటే ఎదురుగా ఉన్నది సపోజ్ ఇది నేను యాంగిల్ త్రీ అని తీసుకుంటున్నాను సో ఈ యాంగిల్ త్రీకి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది ఈ యాంగిల్ వస్తుంది సో దీన్ని నేను యాంగిల్ ఫోర్ అని తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి యాంగిల్ వన్ వన్కి ఆపోజిట్ అంటే ఎదురుగా ఉంది ఏంటిది టూ సో యాంగిల్ వన్కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది యాంగిల్ టూ అవుతుంది సో ఈ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి సో యాంగిల్ వన్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ని మనం ఎలా చూపిస్తాం ఈక్వల్ టు సింబల్లో చూపిస్తాం కదా సో యాంగిల్ వన్కి ఈక్వల్ యాంగిల్ టూ సో యాంగిల్ వన్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ అని రాస్తాము సో యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ ఫోర్ ఈక్వల్ కదా ఎలా రాయాలి యాంగిల్ త్రీ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫోర్ ఇలా అవుతుంది ఓకేనా సపోజ్ ఈ యాంగిల్ అనేది ఫిఫ్టీ ఉందనుకోండి దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏంటిది ఎక్స్ సో ఎక్స్ ఎక్స్ యాంగిల్ కూడా ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఎందుకు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్న యాంగిల్ కూడా ఫిఫ్టీ ఉంటుంది సపోజ్ ఈ యాంగిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి సో దీనికి ఆపోజిట్లో ఏముంది యాంగిల్ ఫోర్ సో ఈ యాంగిల్ ఫోర్ అనేది కూడా ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈక్వల్ అన్నారు కాబట్టి యాంగిల్ త్రీ ఎంత ఉంటే యాంగిల్ ఫోర్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పేజీ నెంబర్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఇచ్చారు చూడండి విచ్ ఆర్ ద వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఇన్ ద ఎడ్జసెంట్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్లో వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏంటో అడిగారు సపోజ్ యాంగిల్ ఎఫ్ఓఈ యాంగిల్ ఎఫ్ఓఈకి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది దీనికి ఆపోజిట్లో ఏముంది ఇది ఉంది దీనికి ఆపోజిట్లో ఇది ఉందండి ఇది కాదు ఓకేనా ఆపోజిట్ అంటే దీనికి ఎదురుగా ఏముంది సో యాంగిల్కి ఆపోజిట్లు ఏముంది ఇది ఉంది యాంగిల్ సిఓపి ఓకేనా యాంగిల్ ఈఓఎఫ్కి ఆపోజిట్ ఏంటిది యాంగిల్ సిఓపి యాంగిల్ ఈఓఎఫ్కి ఆపోజిట్ యాంగిల్ సిఓబి సో ఈ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ ఈ యాంగిల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఈక్వల్ టు పెట్టాలి సపోజ్ యాంగిల్ ఈఓడి యాంగిల్ ఈఓడి ఈ యాంగిల్ తీసుకున్నారనుకోండి దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది యాంగిల్ ఏఓబి యాంగిల్ ఏఓబి యాంగిల్ ఏఓబి సో యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ ఈఓడి ఆ బోత ఈక్వల్ సో ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఇంకేం యాంగిల్స్ ఉన్నాయి యాంగిల్ డిఓసి యాంగిల్ డిఓసి దట్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ఓఏ యాంగిల్ ఎఫ్ఓఏ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆ రెండు ఈక్వల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆ టూ పాయింట్స్ గుర్తుంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ చూద్దాం ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్లో ఫస్ట్ రోమన్ నేమ్ టూ పెయిర్ ఆఫ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఫిగర్లో వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏమిటియో మనం రాయాలి ఎస్ ఫిగర్ ఇలా ఇచ్చారు కదా సో దీంట్లో మనం ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అయ్యో రాయాలి నేను ఫస్ట్ ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను యాంగిల్ ఏఓసి యాంగిల్ ఏఓసికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది యాంగిల్ బిఓడి ఈ యాంగిల్ వస్తుంది ఇది ఒకసారి చూడండి ఈ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ ఈ యాంగిల్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ కలిపి రెండు యాంగిల్స్ని కలిపి ఈ యాంగిల్ వస్తుంది దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఎందుకు టూ యాంగిల్స్ కలిపి వస్తుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది కదా సో యాంగిల్ వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ 
డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇంకొకటి ఏదైనా ఉందనుకోండి సేమ్ రే అప్పుడు ఈవి రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి ఇంకొక సపోజ్ ఇట్లా రే ఉంటే ఇలా రే ఉంటే ఇవి రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి ఇవి రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి సో మీకు ఇలా రే ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ టోటల్ పార్ట్ మొత్తం ఈ టూ యాంగిల్స్కి ఆపోజిట్ అవుతుంది ఓకేనా ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే జస్ట్ మీరు కొంచెం పార్టీ అనుకోవద్దు సో అక్కడ వచ్చేసరికి ఏదైతే ఇచ్చారో దానికి మొత్తానికి వస్తుంది ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నా కానీ యాంగిల్స్ సపోజ్ ఇక్కడ టూ కాకుండా ఇట్లా డివైడ్ చేశారనుకోండి త్రీ ఇక్కడికి ఒక యాంగిల్ వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ యాంగిల్స్ దీనికి ఆపోజిట్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఆపోజిట్ అక్కడ ఎంత ప్లేస్ ఉందో చూడండి దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ప్లేస్ని డివైడ్ చేసుకొని రాయాలి సో యాంగిల్ ఏఓసికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది యాంగిల్ బిఓడి ఈ రాదు యాంగిల్ బిఓడి ఈ యాంగిల్ మొత్తం సో యాంగిల్ బిఓడి అంటే ఈ యాంగిల్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి యాంగిల్ సిఓబి నెక్స్ట్ నేను ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను యాంగిల్ సిఓపికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది యాంగిల్ ఏఓడి యాంగిల్ ఏఓడి సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ పేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ చూద్దాం సెకండ్ చూడండి ఫైండ్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ వితౌట్ యాక్చువల్లీ మెజరింగ్ దెమ్ యాక్చువల్గా మెజర్ చేయకుండా మీరు ఎక్స్ వై జెడ్ ఎంత ఉంటాయి సమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటాయా సిక్స్టీ ఉంటాయా సెవెంటీ ఉంటాయా అవి మీరు మెజర్ చేయాలి ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ని మెజర్ చేయాలి చూద్దాము ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం కదా వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఈ వై ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ వచ్చేసరికి వన్ సిక్స్టీ ఉంది ఈ వన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీకి ఆపోజిట్లో ఏముంది యాంగిల్ వై ఉంది అవునా సో యాంగిల్ వై అనేది వన్ సిక్స్టీ అనేది రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతాయి వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఓకేనా సో వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ వై ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకేనా సో యాంగిల్ వై వాల్యూ తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఎంత వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎందుకు సిన్స్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి ఓకేనా సో అందుకని వై వాల్యూ వన్ సిక్స్టీ అయింది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి మెజర్ ఎక్స్ అండ్ జెడ్ వాల్యూస్ చేయాలి సో ఎక్స్ అండ్ జెడ్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి ఇవి రెండు కూడా ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి సో యాంగిల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ జెడ్ అవుతుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్లో మనం ఏది కనుక్కున్నా సెకండ్ది వచ్చేసినట్టే సపోజ్ యాంగిల్ ఎక్స్ కనుక్కున్నారు అనుకోండి మీరు యాంగిల్ జెడ్ కూడా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది సో ఈ రెండింట్లో ఏదైనా కానీ ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యాంగిల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను సో యాంగిల్ ఎక్స్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ యాంగిల్ మొత్తం తీసుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా చూడండి ఈ యాంగిల్ మొత్తం తీసుకుంటున్నా ఈ యాంగిల్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే యాంగిల్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు సో యాంగిల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని తీసుకుంటున్నాను ఇవి రెండు వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అయినాయి అని రాశాను ఎందుకు రాశానంటే లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇవి సో లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటిది ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ టూ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సమ్ ఆఫ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి స్ట్రైట్ లైన్ కూడా వచ్చినప్పుడు సో మీకు స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కదా ఇలాగా సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ రెండింటిని యాడ్ చేశాను అర్థమైంది కదా యాంగిల్ ఎక్స్ని వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ని ఎందుకు యాడ్ చేసాము లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాము యాంగిల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇటు వస్తే మైనస్ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది యాంగిల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది సో యాంగిల్ ఎక్స్ అనేది యాంగిల్ జెడ్ అనేది టూ ఈక్వల్ కదా సో యాంగిల్ జెడ్ కూడా ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ జెడ్ కూడా ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో టోటల్గా మీకు వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాయి చేశారు కదా ఏమేమి చేశారు యాంగిల్ ఎక్స్ వాల్యూ ట్వంటీ వచ్చింది యాంగిల్ జెడ్ వాల్యూ ట్వంటీ వచ్చింది యాంగిల్ వై వాల్యూ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది థర్డ్ చూద్దాం 
గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ మీ చుట్టూ పరిసరాల్లో ఉండే వాటిలో వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏమేంటియో మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ రాయమన్నారు నేను ఒక ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఫోర్ రోడ్ జంక్షన్ ఫోర్ రోడ్స్ మీకు తెలుసు కదా సో ఫోర్ రోడ్స్లో ఇట్లాగా ఫోర్ రోడ్స్ అంటే ఇట్లా ఒక రోడ్డు ఇట్లా ఒక రోడ్డు ఇట్లా ఇట్లా ఫోర్ రోడ్డు జంక్షన్లో దీనికి ఇది ఆపోజిట్ యాంగిల్ అవుతుంది దీనికి ఇది ఆపోజిట్లో ఉన్నట్టు సో అట్లాగా ఫోర్ రోడ్ జంక్షన్ ఒకటి ఓపెన్ సీజర్స్ మీకు సీజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఉంది కదా సీజర్ ఈ సీజర్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆపోజిట్ దీనికి ఆపోజిట్లో ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది దీనికి ఆపోజిట్లో ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకేనా ఓన్లీ ఓపెన్ సీజర్స్ సీజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నెక్స్ట్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ది రూమ్ రూమ్లో మీకు కార్నర్స్ అవునా కార్నర్స్ అన్నీ వాటికి అవి ఆపోజిట్లో ఉంటాయి లెగ్స్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ చైర్ ఒక ఫోల్డింగ్ చైర్ ఉందనుకోండి దాని లెగ్స్ కూడా సేమ్ ఆపోజిట్లో ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఈ ఫోర్ నేను చెప్పాను సో వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఈ ఫోర్ రాసేసుకోండి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కంప్లీట్ నోట్స్ అనేది ఇప్పుడు డిస్ప్లే అవుతుంది ఎవరికైనా కానీ డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్